السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كيشو دن پوربه الله رب العالمين غنا غن شمپور كي كيشو آلو چنا كوري چلام آج كي و آپنا در شامنه شه مهان رب شه مهان معبود جارا مرا عبادت كوري جارا مرا بندگي كوري شه مهان رب العالمين حتشن غنو غطو شطة تيني غن هين نراكار شطة نا আমরা সেই রব সেই রব এবং সেই মহান আল্লাহ তাআলার ইবাদত করি যার সত্তা হচ্ছে গুণে ভরপুর তার সেই গুণগুলি কোরআন এবং সহিহ হাদিসে যা বর্ণিত হয়েছে সেই সমস্ত গুণগুলিকে ওলামায়ে کرام তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন প্রথম ভাগটির নাম হচ্ছে সিফাত জাতিয়া মানে সত্তাগত গুণ দ্বিতীয় প্রকারের নাম হচ্ছে সিফাত ফিআলিয়া মানে কর্মগত গুণ তৃতীয় প্রকার গুণগুলির নাম হচ্ছে সিফাত জাতিয়া ফিআলিয়া অর্থাৎ এক দিক থেকে সেটা সত্যগত গুণ আরেক দিক থেকে সেটা হচ্ছে তার কর্মগত গুণ এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন ওলামায়ে کرام মহান রব্বুল আলামিনের সমস্ত গুণগুলিকে শোনা যাক সিফাত জাতিয়া কাকে বলা হয় সত্যগত গুণ কাকে বলা হয় সত্যগত গুণ হচ্ছে এমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের গুণ যে গুণগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সত্তার সাথে সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য মহান রাব্বুল আলামিনের সত্তার সঙ্গে সেই গুণগুলি সব সময়ে জড়িত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই গুণগুলির সাথে সব সময়ই রয়েছেন সেই গুণগুলির সাথে তিনি সব সময় গুণান্বিত যেমন যেমন চিরঞ্জীব হওয়া যেমন ইলম জ্ঞান আন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরা অর্থাৎ ক্ষমতা ক্ষমতাবান হিকমা প্রজ্ঞাপূর্ণ আযমা মহান জালাল মহান ওয়াল উলু তিনি উপরে সমুন্নত এই যে গুণগুলি রয়েছে এই গুণগুলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সত্তার সাথে সব সময় জড়িত মানে সব সময় তিনি এই গুণগুলির সঙ্গে গুণগুলি তার মধ্যে পাওয়া যায় অনুরূপ এমন কিছু আবার গুণ আছে যেটা তার সব সময় তার জাতের সাথে জড়িত যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দুই হস্তের প্রমাণ এগুলো তার গুণ ওমা মান মা মান আকা আনতাসজুদা লিমান খালাকতু বিয়াদাইয়া যাকে আমি দুই হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সেজদা করতে তোমাকে কে নিষেধ করলো তাহলে দুই হাত আছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দুই চক্ষু আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের চেহারা মুখমণ্ডল এই গুণগুলিকে অনেকে বলেছেন যে সিফাত খাবারিয়া এমন গুণ যেগুলোর সংবাদ দেওয়া হয়েছে সংবাদের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা বলেছেন তার দ্বারা প্রমাণিত তো এই যে কয়েকটি গুণের কথা বললাম এগুলি গুণ হচ্ছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সত্যগত গুণ যেটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সত্তার সাথে সব সময় রয়েছে এবং তিনি সেই গুণগুলির মাধ্যমে এবং তিনি সেই গুণগুলির দ্বারা গুণান্বিত দ্বিতীয় প্রকার গুণ হচ্ছে কর্মগত গুণ কর্মগত গুণ সেই সকল গুণকে বলা হয় যেটা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত তিনি চাইলে সেটা করেন চাইলে সেটা করেন না যেমন আরশে সমুন্নত হওয়া ইস্তওয়া আলাল আরশ আবার দুনিয়াবি আকাশে অবতরণ করা আবার কিয়ামতের দিনে ফয়সালা করার জন্য বান্দাদের মাঝে আসা আগমন করা এগুলো হচ্ছে তার কর্মগত গুণ তিনি চাইলে এটা করেন তিনি চাইলে এটা করবেন না তার মাশিয়াত তার ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত সেজন্য এটাকে বলা হয় কর্মগত গুণ আর এমন কিছু গুণ আছে যে একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেটা হচ্ছে তার জাত ও সত্তার গুণ আর একদিক দিয়ে বিবেচনা করলে আবার মনে হবে যে সেটা তার কর্মগত গুণ যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাক্যা লাভ করা কথা বলা কালাম তিনি মুতাকাল্লিম তিনি সব সময় কথা বলার গুণে গুণান্বিত কিন্তু যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুতাকাল্লিম অর্থাৎ সব সময় কথা বলার গুণে গুণান্বিত তাহলে এটি হচ্ছে তার সত্যগত গুণ এই বিবেচনায় কিন্তু তিনি আবার যখন চান কালাম করেন যখন চান করেন না তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে তার কর্মগত গুণ তার ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত সেই কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মুতাকাল্লিম হওয়া কালাম করা বাক্যা লাভ করা এটা হচ্ছে তার এমন একটি গুণ যেটা সত্যগত গুণ আর যেটা তার মাশিয়াত তথা কর্মগত গুণ তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকম বহু গুণে গুণান্বিত আমাদের রব আমাদের মহান আল্লাহ আমাদের মাহবুদ 
যাদের আমরা যার আমরা ইবাদত করি যার আমরা উপাসনা করি যার ইবাদতের জন্যই আমরা সৃষ্টি হয়েছি সেই ইবাদত হচ্ছে সেই আল্লাহ তালা হচ্ছেন সেই মাবুদ হচ্ছেন একটি গুণগত সত্তা তিনি গুণহীন নিরাকার সত্তা না তার গুণ হয়েছে গুণ আছে তাই তিনি দয়ালু দয়াবান তিনি সর্বস্রোতা সর্বদ্রষ্টা তিনি মহান তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ তিনি চিরঞ্জীব তিনার দুই হাত দুই চক্ষু এবং তার পাও রয়েছে এটা তার সত্তার সঙ্গে যেমন প্রযোজ্য যেমন মানান খায় তেমন রয়েছে আর তার কিছু কর্মগত গুণ আছে তিনি যেটা চাইলে করেন না চাইলে করেন না আবার তার কিছু কর্মগত গুণ আবার এমনও গুণ আছে যেটা তা আবার সত্তার সাথেও এবং কর্মের সাথেও মিলে যায় যেমন তার বাক্য লাভ করা আশা করি আল্লাহ রাবুল আলমিনের এই গুণগুলি সম্পর্কে আপনারা অবগত হলেন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ